Zdravo, dragi moji, dobrodošli u moju kuhinju i na moj kanal. Danas ću da vam pokažem recept kako da napravite paradajz u tegli. On vam tako može stajati 12 meseci i možete ga jesti tokom zime kada se uželite. Evo vidite šta mi je ovdje sve potrebno. Kupila sam 2 kg paradajza. Gledajte da on bude ovako malo sitniji ili uzmite onaj šljivar paradajz. Ovdje imam 3 listića lorberovog lista, 6-7 čena belog luka, malo bibera u zrnu, jedna veza peršuna, dva crna luka i jedna ljuta paprika. Ovo je domaća paprika i ona je jako ljuta i sasvim će mi biti dovoljno. Pa da pređemo na pripremu recepta. Prvo uzmite paradajz, odstranite ovaj deo i presecite ga na pola. Također i luk isecite na malo deblje kolito. Evo vidite otprilike ove debljine. Isto uradite i sa ljutom paprikom. Mislim da će ovo biti dovoljno. Jako je ljuto stvarno. Ostaje mi još da isečem i jednu vezu peršuna, pa idemo da slažemo zimnicu u tegle. Uzet ću čiste, oprane i sterilisane tegle, njihova gramaža je 800 ml. Prvo ću staviti po dnu malo belog luka. Zatim ću dodati jedan listić lobora, malo bibera u zrnu. I sada ću krenuti da ređam paradajz. Paradajz poređajte na ovaj način. Evo vidite, idete tako sve u krug. Pa sada preko stavite kolutove luka. Evo vidite. Ponovo nastavite da ređate paradajz. I naravno u sredini stavite jedan. Popunite teglu sa paradajzom do gore. Sada dodajte par komada ljute papričice. I malo sveže naseckanog peršuna. Stavite jednu kašiku šećera, jednu kašiku soli, I jednu kašiku 9% sirčeta. Ponovite postupak dok ne utrošite sav materijal. Evo ovu drugu teglu sam malo drugačije složila, znači komotno možete staviti između redova paradajza i više peršuna. Znači ponavljamo postupak kašika šećera, kašika soli. I kašika sirčeta. Znači ova količina će biti dovoljna za tri evo ovakve tegle. Evo ja polako završavam i ovu treću teglu. 
pogledajte vi kako to lepo izgleda. Sada u tegle sipate vrelu vodu, ali ne do kraja, nego evo ostavite znači do ovog ovde dela koji je uši. Evo, dofte. Tegle dobro zatvorite na ovaj način. Idete dva puta u jednu stranu i onda zategnete totalno na drugu. Evo, pogledajte. Paradajz u tegli je gotov i spreman za zimu. Kao što sam rekla, pripremljen na ovaj način. Možete ga čuvati i 12 meseci. Prekrijte ga sa nekim čebencetom ili nekom malom debljom krpom, ostavite da se potpuno ohladi i potom ga čuvajte na suvom, tamnom i hladnom mestu. I uživajte i tokom zime u ukusima leta. Ja vas sve puno pozdravljam, nadam se da vam se dopa ovaj recept za zimnicu, čekam vas dole u komentarima, do nekog novog vidjenja, sve vas ljubi vaša jeca. Ćao!